ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு இமினன்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே இந்த நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே ஸ்டடி சீரீஸ்னு பார்க்க போகிறோம் பர்டிகுலராக டேரக்ட் டாக்ஸில் இப்போ ஸ்டடி சீரீஸ் பார்ட் ஒன் இந்த வீடியோ ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயுமே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சிலபஸை ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கலாம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த வீடியோ போட போட உங்களுக்கு உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்னங்கிறத பார்ப்போம் டேரக்ட் டாக்ஸ்னால் என்ன டேரக்ட் டாக்ஸ் மீன்ஸ் த டேக்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் த இம்பேக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபால் ஆன் த சேம் பர்சன் அதான் டேரக்ட் டாக்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் வேர்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் நிறையா வருது சிஎம்ஏல செக்ஷன் பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் செக்ஷன் ஏல மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ இதில் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தா தான் இதில் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி மார்க்ஸும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஸ்டடி சீரீஸ் பார்க்கும்போது அந்த டிப்ஸ் நிறையாவே கிடைக்கும் அதனால் ரெகுலராக இதை பாருங்கள் இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் ஃபால் ஆன் த சேம் பர்சன் நீங்கள் வேறு மாதிரி வேர்ட்ஸில் நீங்கள் சுற்றி வளைச்சி எழுதினா கூட கரெக்டான இந்த கீவேர்ட்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் டாக் டேக்ஸ் ஃபால் ஆன் த சேம் பர்சன் இட் இஸ் கால்டு டேரக்ட் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதுங்க சரி இந்த டேரக்ட் டேக்ஸில் இன்கம் டேக்ஸில் எதன் மேலே வரியை விதிக்கிறாங்க லெவி அப்படின்னா வரி விதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ லெவிட் ஆன் இன்கம் ஸோ இது எந்த நேச்சரில் இருக்குது ப்ராக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் ப்ராக்ரெசிவ்னால் என்ன யாருக்கு இன்கம் கூட இருக்கோ அவங்களுக்கு டேக்ஸும் கூட ஆகும் யாருக்கு இன்கம் கம்மியாக இருக்கோ அவங்களுக்கு டேக்ஸ் ரேட்டும் டேக்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் ப்ராக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் சரி அடுத்தது வேற என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ட் டேக்ஸில் சர்க்குலர் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்டு ரூல்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது ஜுடிஷியல் டிசிஷன் இதை வச்சு தான் நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்ப்போம் இந்த சர்க்குலர் அப்படிங்கிறது யாரை பைன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க ஸோ த சர்க்குலர் ஆர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் பைண்டிங் அப் ஆன் த இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அஃபிஷியல்ஸை தான் அந்த சர்க்குலர் சிபிடிடியில் போடுற சர்க்குலர்ஸ் பைண்ட் பண்ணும் பட் த சேம் ஆர் நாட் பைண்டிங் ஆன் த அசசி அசசினா யார் வா யார் வரி கட்டணுமோ யாருடைய இன்கம்க்கு அவங்க டேக்ஸ் கட்டுறாங்களோ அவங்க தான் அசசி அசசியை எது கட்டுப்படுத்தாது சர்க்குலர்னு சொல்லி இன்கம் டேக்ஸில் அப்பப்போ வெளியிடுவாங்க இந்த சர்க்குலர் யாரை கட்டுப்படுத்தும் இன்கம் டேக்ஸ் அஃபிஷியல்ஸ் அல்லது இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸுங்கிற வேர்டு கரெக்டாக இருக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸை தான் பைன் பண்ணும் அசசியை பைன் பண்ணாது ஆனால் இந்த சர்க்குலர்லேருந்து வர பெனிஃபிட்டை அசசி கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சர்க்குலர்ஸ் ஆர் நாட் பைண்டிங் ஆன் த இன்கம் டேக்ஸ் அப்பல்லே ட்ரிபுனல் ஆர் ஆன் த கோர்ட் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸுங்கிறது இந்த ஆஃபீஸியர் லெவலில் இருக்கிறவங்க பட் அதுலேயே ஹையர் லெவல் இன்கம் டேக்ஸ் அப்பல்லே ட்ரிபுனல் ஐடி ஏடி அப்படின்னு சொல்கிறது அதையோ அல்லது கோர்ட்டையோ இந்த சர்க்குலர் பைன் பண்ணாது ஸோ இதை விட சுப்பீரியர் அவங்க அவங்களுக்கு தான் ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் அசஸ்மெண்ட் இயர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டேரக்ட் டேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் என்ன எந்த இயரில் இன்கம்மை நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறீங்களோ அந்த வருஷத்தை தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த ப்ரீவியஸ் இயருடைய இன்கம் அடுத்த வருஷத்தில் அசஸ்மெண்ட் இயரில் தான் அசஸ் பண்ணுவாங்க அசஸ்மெண்ட்னால் என்ன அதை கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ வரின்னு நம்ம க பே பண்ணுறது ஸோ அசஸ்மெண்ட் இயர் அண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் முதல்ல அசஸ்மெண்ட் இயர் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஏப்ரல் அசஸ்மெண்ட் இயர் பட் ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது கரெக்டாக ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா திடீர்னு பிஸ்னஸ்ஸு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அல்லது நவம்பரில் ஒரு கடைசி தேதி அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்டில் இருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் வரும் ஸோ கரெக்டாக டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்
ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரீவியஸ் இயராக அவங்களுக்கு இருக்கும்போது அதுக்கான இன்கம் அசஸ்மெண்ட் இஸ் மேட் ஆன் த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர் ஃபைனான்ஷியல் இயர் அடுத்தது அசசினா என்ன அசசிங்கிறது த பர்சன் ஹூ இஸ் லயபிள் டு பே டேக்ஸ் ஆன் இன்கம் யார் அவங்களுடைய இன்கமுக்கு வரி கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வருதோ அவங்கள அசசின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யார் வரி கட்டணும் எவ்வளவு லிமிட் வரைக்கும் வரி கட்ட வேண்டாம் அந்த பாயிண்ட் எல்லாமே அடுத்தடுத்து வர சாப்பிட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அசசி எப்படி இருக்கலாம் ஒருத்தர் தன்னுடைய இன்கமுக்கு டைரெக்டாக பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இன் இம்பேக்ட் அண்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆன் த சேம் பர்சன்னு ஃபஸ்ட்டு லைனில் நம்ம பார்த்தோம் பட் சம்டைம்ஸ் சில சமயத்தில் இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒரு பர்சனை அசசியை டீம் பண்ணிக்கும் அசசி மாதிரி அவங்கள கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அதை டீம்டு அசசி இன்னொன்று ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அசசி வேறு யாருடைய இன்கமையும் ஒருத்தர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அவருக்காக இவருக்கு மாதிரி கட்டுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ஒரு பர்சன் அசசி அவர் இப்போ இல்லை இறந்துட்டாரு அப்போ அவருடைய லீகல் ஹேர் அவருடைய இன்கமுக்கு வரி கட்ட வேண்டியது இருக்கும் இறந்தவருடைய இன்கமுக்கு அவருடைய லீகல் ஹேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அசசியாக வரி கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அசசி அசசி இன் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ டேக்ஸில் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் பிடிச்சி கட்டணும் அப்படிங்கிறது ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ எந்த பர்சன்லாம் டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணணுமோ கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை பண்ணாமல் விட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்கள அசசி இன் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அசசி அப்படின்னு சொன்னால் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டீம்ட் அசசி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அசசி அண்ட் அசசி இன் டிஃபால்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் நோட்ஸில் கேட்கும்போது இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கீ வேர்டுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிங்க பர்சன் அப்படின்னா அதில் யார் யாரெலாம் இருக்கலாம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் இது வந்து இன்க்ளூட்ஸ் தான் இன்க்ளூட்ஸ் இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன்னா இதில் எது வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட சரி இதுக்கப்புறம் எதுவுமே ஆட் பண்ண முடியாது பட் பர்சன் இஸ் அன் இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் ஸோ இதில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கலாம் ஒரு ஹச்யூஎஃப் இருக்கலாம் அல்லது கம்பெனி ஃபோம் ஏஓபி ஆர் பிஓஒய் இது இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு லோக்கல் அத்தாரிட்டி அண்ட் தென் எவ்ரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் இந்த மேலே சொல்லாத இதில் வேறு யாராவது இருந்தாங்கன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் ஏன்னா நேச்சுரல் பர்சன்ங்கிறது இண்டிவிஜுவலில் போயிடும் மீதி இருக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் இது ஒரு கோயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐடல் ஒரு சாமி அதை கூட எவ்ரி ஆர்டிஷிய ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சனில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கூட கேட்பாங்க அண்ட் ஐடியல் இந்த டெம்பிள் அப்படின்னும் சொல்லலாம் அதுக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹவுரா முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஸோ கார்பரேஷன் முனிசிபல் கார்பரேஷன் இதெல்லாமே லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட்டஸில் வரும் கார்பரேஷன் பேங்க் லிமிட்டெட் அப்போ இது கம்பெனி அண்டு அமிதாப் பச்சன் இது பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு நேச்சுரல் பர்சன் ஆர் இண்டிவிஜுவல் அமிதாப் பச்சன் கார்பரேஷன் லிமிட்டெட் அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் அ கம்பெனி அடுத்தது ஜாயின் ஃபேமிலி ஆஃப் ராம் அண்ட் தர் சன் ராம் மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் ராம் அண்ட் தர் சன்னு இருக்கு ஸோ இது ஹச்யூஎஃப் அடுத்தது கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி கல்கத்தா யூனிவர்சிட்டி என்ன இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் மேலே சொன்ன எந்த ஒரு பர்சன்லேயும் கவர் ஆகாதது அதாவது ஃபார்மு கம்பெனி ஹச்யூஎஃப் இதெல்லாம் கவர் ஆகாத வேறு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன் ஏஜேபியில் கவர் ஆகும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஹூ ஆர் லீகல் ஹர்ஸ் ஆஃப் இசட் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் இசடுடைய லீகல் ஹர்ஸ் அப்போ அவங்கள பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் சேர்ந்து வராங்க அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் இண்டிவிஜுவல் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அசோசியேஷன் ஆகும்போது அதை பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஏஓபி அப்படின்னா அங்கே ரெண்டு மூணு பர்சன்ஸ் சேர்ந்து வருவாங்க அந்த பர்சன்ல இண்டிவிஜுவலும் இருக்கலாம் கம்பெனியும் இருக்கலாம் ஹச்யூஎஃப் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் அப்படின்னோம்னா அது இண்டிவிஜுவல் தான் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஃபேம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸில் வரும் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பர்சனில் எந்த ஸ்டேட்டஸுங்கிறது இந்த மாதிரி ஒன் வேர்டில் உங்களுக்கு வரலாம் அடுத்தது இன்கம் இன்கம் எப்படி இருக்கலாம் இன்கம்ங்கிறது கேஷாகவும் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா எந்த இன்கம்மை ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தான் நம்ம டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அதோடய லிமிட் தாண்டிச்சுன்னா ஸோ இது இன்கம்ங்கிறது கேஷாக மட்டும்தான் ரிசீவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இட் மே பி ரிசீவ்ட் இன் கைண்ட் ஆல்சோ அடுத்தது கேபிட்டல் 
டாக்ஸபிள் கிடையாது அதே இது ரெவன்யூ ரிசிப்டை பார்க்கும்போது ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது எப்போவுமே டாக்ஸபிள் இட் இஸ் நாட் எக்ஸம்டட் அன்ல ஸ்பெசிஃபிக்லி ப்ரொவைடட் இன் த ஆக்டை ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரெவன்யூ எக்ஸ் ரிசிப்டு எக்ஸம்டட் இன்கம்மாக எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஆக்டில் சொல்லி இருந்தால் மட்டும்தான் அது எக்ஸம்டட் இல்லைன்னா அது ஜென்ரலி டாக்ஸபிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் கெயின் அரைசிங் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ரிசிப்டு இது ஸ்பெசிஃபிக்லி நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இது டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கேபிட்டல் ரிசிப்ட் டாக்ஸபிள்னு சொல்லியிருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் டாக்ஸபிள் ஆகும் ஆனால் ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது ஃபுல்லாகவே டாக்ஸபிள் இந்தந்த இடத்துல இது டாக்ஸபிள் இல்லை அப்படின்னு ஆக்டில் சொல்லியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த டாக்ஸபிள் ஆகாது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு பர்சன் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ப்சர் வாங்குறாங்க வீட்டில் அவர் அலங்கார பொருளாக வைக்கிறதுக்காக ஒரு இது வாங்குறாங்க இஃப் சோல்டு லேட்டர் ஆன் அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வித்தாருனா அது கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்போ கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறது நார்மலாக டாக்ஸபிள் கிடையாது ஒருவேளை இது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் இந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட் டாக்ஸபிள்னு சொல்லி இருந்தால் அதில் வரும் ஆனால் அதே இதை ஒரு ஆர்ட்டு டீலர் இந்த மாதிரி கலை கலை பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் டீலர் இந்த மாதிரி ஒரு சேம் ஸ்கல்ப்சரை வாங்கி விற்றாருனா அது அவருடைய பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டட் ஆனது அது ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அது டாக்ஸபிள் ஸோ பின்மணினா என்ன இது ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் பின்மணிங்கிறது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸுக்கு மீட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற அமௌண்ட்டு அல்லது சின்ன சின்ன சேவிங்ஸ்க்காக கொடுக்குற அமௌண்ட் அதெல்லாம் கலெக்டிவாக வாங்குறது ஸோ இப்போ பின்மணி ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட இருந்து ஒய்ஃப் ரிசீவ் பண்ணும்போது அது இன்கம்மா அப்படின்னு கேட்டால் அது இன்கம் கிடையாது இட் இஸ் நாட் ரீட்டட் அஸ் அ இன்கம் ஏன்னா ஃபார் மீட்டிங் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக அவங்க வாங்குறாங்க பட் அதே அமௌண்ட்டை அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பின்மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ இன்கம் ஸோ பின்மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னா அந்த இன்கம் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ இன்கம் இன்கம்ங்கிறது இன்கம் டேக்ஸில் அஞ்சு ஹெட்டில் பார்க்குறோம் சேலரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிஜிபிபினா ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட்டில் வர இன்கம்மை தனித்தனியாக போட்டு டோட்டலாக போடுறோம் இதில் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வரும் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸில் சேலரிஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்கில் வர்ற இன்கம்மை டோட்டலாக போட்டோம்னா அது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இப்போ எம் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்து இன்கம் ரிசீவ் பண்ணினா அது சேலரி நம்ம கையில் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு விட்டு அதிலேருந்து இன்கம் வந்தது அப்படின்னா சாரி அது ரெண்டல் பர்பஸ்க்காக நம்ம கொடுத்து அதுக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதே ஒரு பிஸ்னஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனோ நம்ம நடத்தும்போது அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பிஜிபிபி கேபிட்டல் அசட்டை எது எதெல்லாம் கேபிட்டல் அசட் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா அது கேபிட்டல் கெயின் அது கம்மியாக இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் லாஸ் இது கேபிட்டல் கெயின்ங்கிற சாப்டரில் வரும் இந்த மாதிரி அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணக்கூடியது கேபிட்டல் கெயின் அதாவது மேலே பார்த்தோம் இல்லையா கேபிட்டல் ரிசிப்ட் எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கலாக அது டாக்ஸபிள்னு சொன்னால் தான் டாக்ஸபிள்னு அப்படி இந்த கேபிட்டல் கெயினில் எந்தெந்த கேபிட்டல் ரிசிப்ட்லாம் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிறது வரும் எக்ஸஸாக வர கேபிட்டல் கெயின் மட்டும் டாக்ஸபிளாக வரும் அண்ட் தென் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இந்த மேலே கவர் பண்ண இந்த நாலு ஹெட்டிங்கை தவிர மீதி இருக்கிற இன்கம் எல்லாமே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ங்கிறதுல மொத்தமாக வந்துடும் இப்போ இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்கில் ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ ஹெட்டிங்கில் மட்டும் இன்கம் இருக்கலாம் அல்லது நா மூணு நாலில் இருக்கலாம் அல்லது அஞ்சு ஹெட்டிங்லேயுமே இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு வர்ற இன்கம் எல்லாம் இந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு வர்ற டோட்டலை கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னு சொல்கிறோம் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கமில் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி டிடக்ஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் எயிட்டியில் இருந்து செக்ஷன் எயிட்டி யு வரைக்கும் எயிட்டி சிலிருந்து எயிட்டி யூ வரைக்கும் டிடக்ஷன்ஸ் இதில் எந்தெந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு எலிஜிபிளோ அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வர்ற இன்கமுக்கு பேர் டோட்டல் இன்கம் ஸோ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா ஜஸ்ட் அக்ரிகேட் ஆஃப் ஆல் ஃபைவ் ஹெட்ஸ்
டேக்ஸை கால்குலேஷன் பண்ணும்போதும் அமௌண்ட்டை நியரஸ்ட் டு டென்னுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அமௌண்ட் இருக்குது அப்போ இது என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்னு இருக்குது லாஸ்ட் நம்பர் அப்போ இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபைவ் ஆர் எபவ் இருந்தாலே அடுத்த டென் அடுத்த டென் அப்போ செவன்ட்டி சிக்ஸ்னா இது எயிட்டின்னு மாற்றணும் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட்டி இதே ஃபிஃப்டி டூன்னு இருக்குது ஃபைவுக்கு கீழே இருக்குது டூன்னு இருக்குது அப்போ த லாஸ்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் டென்ஸ் டிஜிட்டை கம்பேர் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது முந்தின ஃபிஃப்டிக்கு மாறும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேபிட்டல் அண்டு ரெவன்யூ ரிசிப்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டேன் அடுத்தது டேக்ஸ் பிளானிங் டேக்ஸ் எவேஷன் அண்டு டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் இதுவும் உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்கலாம் ஷார்ட் நோட்ஸில் கேட்கலாம் டேக்ஸ் பிளானிங்னா என்ன டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கான வழி இந்த மூணுமே பட் இதில் எது லீகல் எது இல்லீகல் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் டேக்ஸ் பிளானிங் அப்படிங்கிறது டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை குறைக்கக்கூடியது பட் டேக்கிங் த ஃபுல் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆக்ட் லீகலாக செய்யக்கூடியது அதுதான் டேக்ஸ் பிளானிங் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரிபேட்டு ரிலீஃப் இதெல்லாம் நமக்கு டேக்ஸை குறைக்கக்கூடிய வழிகள் நமக்கு அசசிக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாகவே இது இன்கம் டேக்ஸபிள் லிமிட்டுக்குள்ளே வராது ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் டிடக்ஷன்னா இன்கமில் ஆட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்ணுறது ரிபேட்டு ரிலீஃப் அது எல்லாமே நமக்கு கடைசியில் பார்க்கக்கூடியது டேக்ஸை கால்குலேஷன் பண்ணும்போது பார்க்கக்கூடியது ஸோ இந்த ரெடியூஸ் ரெடியூசிங் த டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பை அப்ளையிங் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் மாரல் ஆஃப் லா சட்டப்படி நம்ம வரி வரியை குறைச்சிக்கிறது டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை குறைச்சிக்கிறது அதுக்கு பேர் டேக்ஸ் பிளானிங் டேக்ஸ் பிளானிங்கிறது வந்து இல்லீகல் ஸோ இது எந்த கவலையும் இல்லை எல்லாருமே ஆக்டில் சொன்ன மாதிரி தான் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி குறைப்பாங்க இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் டேக்ஸ் எவேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் இல்லீகல் வே டு ரெடியூஸ் த டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பை டெலிபரேட்லி சப்ரசிங் இன்கம் ஆர் சேல் ஆர் இன்க்ரீசிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸட்ரா விச் ரிசல்ட் இன் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் த அசசி டோட்டல் இன்கமில் தான் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்போ இன்கம்மை குறைச்சி காமிச்சா வரியை குறைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி அவங்களாவே பர்பஸாகவே கை உண்மையாகவே ரிசீவ் பண்ணின இன்கம்மை குறைச்சி காமிக்கிறது டெலிபரேட்லி சப்ரசிங் இன்கம் அல்லது சேல் குறைச்சி காமிக்கிறது அல்லது எக்ஸ்பென்சஸை கூட காமிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டோட்டல் இன்கம் குறையும் அதனால் டேக்ஸும் குறையும் இது டேக்ஸ் எவேஷன் இது சட்டவிரோதமானது இல்லீகல் வே அண்ட் தென் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்னா என்ன டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இதுவுமே சட்டத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன லூப் ஹோலை பயன்படுத்தி ஒருத்தர் டாங்களுடைய டேக்ஸ் லயபிலிட்டியை குறைச்சிக்கிறது So, it is an exercise by which Assessi legally takes advantage of loopholes in the Act. But tax avoidance is what we can say. The law is the law of the law. The law is the law of the practice of bending the law without breaking it. So, this is tax liability. But if you are doing it, you can adjust it. You can apply it. You can apply the script of law only. So, most of the amendments. If you have an amendment, you can't do direct tax. அதில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லூப் ஹோலை எல்லாத்தையுமே குறைக்கிறதுக்கு எய்ம் பண்ணி தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ டேக்ஸ் பிளானிங் டேக்ஸ் எவேஷன் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் மூணுடையதையும் சேர்த்து ஷார்ட் நோட்லேயும் கேட்கலாம் மூணு மார்க்குக்கு இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் அழகாக அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஈவன் ஒன் வேர்ட்லேயும் ஏதாவது ஒன் மா இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்லேயும் டேக்ஸ் பிளானிங் டேக்ஸ் எவேஷன் டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ பேசிக்கில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த சாப்டருக்கு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்